இப்போ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் ஆண் இன்பர்கள் பற்றி பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த கிளாஸில் பெண் இனப்பெருக்கு பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதில் பெண் இனப்பெருக்கு மண்டத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சில பொது பண்புகள் இருக்குது இது பொது பண்புகள் வந்து என்னென்ன பண்ணால் பெண்களில் அண்டங்களுக்கு அனுப்படும் செல் வந்து என்னது அண்ட செல் என்ற பெயர் இதில் வந்து உயரம் அதிகரித்தல் ஆக்சுவலாக வந்து பெண்ணோட பருவமடைதல் வயது வந்து பதினொன்று டு பதிமூணு வயதில் பருவமடைதல் செய் ஏற்படுகிறது இதில் வந்து உடலமைப்பு மாற்றங்கள் இந்த உடலமைப்பு மாற்றங்களை வந்து பெண்கள் வந்து பருவமடையும் போது இடுப்பு எலும்பு அகன்று காணப்படுதல் இந்த இடுப்பு எலும்பானது அகன்று காணப்படுகிறது சரிங்களா அடுத்தது வந்து குரல் ஒளி மாற்றம் இந்த குரல் ஒளி மாற்றமானது ஆண்களுக்கு எப்படி ஏற்படுதோ வாய்ஸ் வந்து அதாவது ரொம்ப தடிமனாக இருக்கும் பெண்களுக்கு வந்து மென்மையான வாய்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அதில் குரல் ஒளி மாற்றமாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து வியர்வை எண்ணெய் சுரப்பிகள் இந்த வியர்வை எண்ணெய் சுரப்பிகளானது ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி வந்து முகத்தில் பருக்கள் இந்த மாதிரி சிறு சிறு கொப்பளங்கள் ஏற்படுகிறது அடுத்தது வந்து பால் குரமோசோம் இந்த பால் குரமோசோம் ஆனது இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி வந்து ஆட்டோசோம்கள் ஓகேங்களா இருபத்தி மூணாவது குரமோசோம் வந்து என்ன சொல்கிறது சொல்கிறது இது வந்து செக்ஸ் குரமோசம் சொல்லுவாங்களா ஆக ஆக்சுவலாக பால் குரமோசம் சொல்லுவாங்க அந்த பால் குரமோசம் ஆனது ஆண்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஒய் பெண்களுக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் இது இந்த குரமோசம் சொல்கிறது இந்த ஒரு குரமோசமானது பால் குரமோசம் என்ற பெயர் சரிங்களா இந்த குரமோசமின் மூலியமாக மட்டும்தான் அதாவது ஒரு குழந்தை கரு உண்டாகும் போது ஆண் குரமோசம் கா காணப்படும் எக்ஸ்ஒய் மூலியமாக மட்டும்தான் ஒரு குழந்தையானது ஆண் அல்லது பெண் என்று உருவாகிறது அது எப்படின்னா இப்போ ஆண்களில் வந்து எக்ஸ் பெண்களில் எக்ஸ் உருவாகும் போது இது வந்து குழந்தை வந்து பெண்ணாக உருவாகிறது இதே ஆண்களில் காணப்படும் ஒய் குரமோசமும் பெண்களில் காணப்படும் எக்ஸ் குரமோசமும் இணையும் போது ஒரு கருவானது பெண்ணாக உருவாகிறது அடுத்தது வந்து இப்போ இந்த இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் அதில் வந்து பால் சுரப்பி வளர்ச்சி அதாவது பால் சுரப்பி வளர்ச்சி வந்து இரண்டாம் நிலை ஹார்மோன் வந்து செக்ரீஷன் ஆகுது அதில் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் வந்து இதில் வந்து அடுத்தது வந்து லாக்டோஜன் வந்து ஹார்மோன் செக்ரீஷன் ஆகுது அடுத்தது வந்து இந்த பால் குரமோசங்கள் வந்து இந்த வயதில் வந்து பதிமூணு டு ஐம்பது வயது வரை மட்டும்தான் இந்த மாதவாள சுழற்சி வந்து ஏற்படுகிறது ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் வந்து இதுதான் இதோட அமைப்பு இதோட அமைப்பு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் நாலு பார்ட்ஸ் இருக்குது அண்டகங்கள் ஃபெலோபியன் குழல் கர்ப்பப்பை யோனி குழாய் இந்த நாலு பகுதியும் தான் இந்த பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தோட அமைப்பு இதில் வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்ஸாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது அண்டங்களில் வந்து ஓரணை பாத வடிவ அண்டங்கள் அதாவது இந்த அண்டங்களானது ஓரிணை அதாவது ஒரு ஜோடி இணையான அண்டங்கள் வந்து எங்கே இருக்குன்னா கீழ் வயிற்றரை கீழ் வயிற்றில் இது சிறுநீரும் அருகில் காணப்படுகிறது ஆக்சுவலாக வந்து பெண்களுக்கு வந்து கீழ் வயிற்றுக்கு இடையில் சிறுநீருக்கு அருகில் வந்து இந்த பாத வடிவ ஒரு ஜோடி அண்டங்கள் காணப்படுகிறது அடுத்தது வந்து இந்த அண்டங்கள் வந்து எதுக்கு இதாகுதுன்னா கருமுட்டை அல்லது அண்டம் உருவாகக்கூடிய இடமாக காணப்படுகிறது ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து ஃபெலோபியன் குழல் இந்த ஃபெலோபியன் குழானது எங்கேனா அண்டங்கத்திலிருந்து அந்த அண்ட நாளத்தோட இணைந்து காணப்படும் குழலுக்கு வந்து ஃபெலோபியன் குழல் என்ற பெயர் இது வந்து என்னென்னா கர்ப்பப்பையின் இரு பகுதியில் இணையான குழல் வடிவம் இந்த ஃபெலோபியன் குழானது கர்ப்பப்பை இதுதான் கர்ப்பப்பையின் சொல்கிறோம் இதில் வந்து குழல் வடிவ ஓகேங்களா இது வந்து இரு பகுதியில் இணையான குழல் வடிவ குழல் தான் ஃபெலோபியன் குழல் அடுத்து வந்து முனைப்பகுதி குழல் வடிவம் விரல் போன்ற பிம்பிரியோ இந்த இந்த அண்டகத்தில் காணப்படும் முனைப்பகுதி வந்து இது விரல் போன்ற நீச்சி போன்ற காணப்படும் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிம்பிரியோ அல்லது மெல்லிலை நீச்சி என்று பெயர் ஓகேங்களா அடுத்தது மூ மூணாவது வந்து கர்ப்பப்பை கர்ப்பப்பை வந்து எங்கே இருக்குன்னா இடுப்பு குழிகள் அமைந்த பேரிக்காயோ தசை போன்ற பகுதியாகும் இதுதான் கர்ப்பப்பைன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து இது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சிறுநீரப்பை மலக்குடல் இடையே ஓகேங்களா இந்த இடையில் காணப்படும் கர்ப்பப்பை ஆகும் சரிங்களா அடுத்தது வந்து இதோட கர்ப்பப்பையில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு குழந்தையானது கரு வளர்ச்சி வந்து எத்தனை நாள் இருக்குன்னா இரநூத்தி ஐம்பது நாட்கள் தான் கரு வளர்ச்சி அடையக்கூடிய காலமாகும் சரிங்களா இதில் வந்து இந்த கர்ப்பப்பையில் வந்து இந்த க 
கருப்பை வாய்க்கும் யோனிக்குலாய் வாய்க்கும் இடையே காணப்படும் ஒரு குழாய் ஆகும் சரிங்களா அடுத்தது வந்து ஃபோர்த் ஒன் யோனிக்குலாய் ஃபோர்த் ஒன் எனது யோனிக்குலாய் இந்த யோனிக்குலாய் வந்து எங்கே இருக்குன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு யோனிக்குலாய் இது கர்ப்பப்பை ஓகேங்களா இது ரெண்டும் இணைக்கூடிய வாய்க்கு தான் கர்ப்பப்பை வாய்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த யோனிக்குலாய் வந்து கர்ப்பப்பை வாய் பிறப்பிறப்பை இணைக்கிறது ஓகேங்களா இது கர்ப்பப்பை வாய் இது யோனிக்குலாய் இரண்டும் பிறப்பிறப்பை இணைக்கிறது அடுத்தது இந்த யோனிக்குலாயானது அதாவது நம்ம கலவி ஆகும் போது கலவி பெருக்கம் செய்யும் போது விந்துணுக்களை பெறக்கூடிய இடமாகவும் குழந்தை பிறப்பு இடமாகவும் அதாவது ஒரு குழந்தையானது நார்மலாக டெலிவரி ஆகும் போது குழந்தை பிறப்பு இடமாகவும் அடுத்தது மாதவிடாய் சுழற்சி ஓட்டத்தின் இது கால்வாயாகவும் பிறப்பிறப்பு வந்து இந்த யோனிக்குலாய் செயல்படுகிறது ஓகேங்களா அடுத்தது கருமுட்டை தான் மிகப்பெரிய மனித செல் இந்த கருமுட்டை தான் அதாவது நம்ம மனித இனத்திலேயே கருமூட்டியானது மிகப்பெரிய மனித செல் அடுத்தது இந்த கருமுட்டை உருவாக்கம் வந்து ஊஜனிசிஸ் ஓகேங்களா இதே ஆண்களில் வந்து ஸ்வர்மோஜனிசிஸ் சொல்லுவாங்க பெண்களில் வந்து கருமுட்டை உருவாக்கிறதுக்கு என்ன பெயர்னா ஊ ஜெனிசிஸ் என்று பெயர் அடுத்தது கருமு கருவுற்ற முட்டையை சுற்றி இப்போ இந்த கருவுற்ற முட்டையை சுற்றி என்னென்ன இருக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பாருங்கள் கருவுற்ற முட்டை சுற்றி மொத்தம் எத்தனை இது இருக்குதுன்னா இது சவ்வு இருக்குது இதில் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆமினியான் ஆலண்டைஸ் போரியான் கரு ஊன் பை இது எல்லாமே கருப்ப அதாவது ஒரு கருவுற்ற முற்றையை சுற்றி உண்டாக்கூடிய சவ்வு இப்போ இந்த சவ்வானது எதுக்கு பயன்படுது என்று பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஆமினியான்னா ஒரு குழந்தை கரு வளர்ச்சி உண்டாகும் போது இப்போ நான் எத்தனான்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு தாயினுடைய வயிற்றில் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து இரநூத்தி ஐம்பது நாட்கள் இருக்கும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த சவ்வு ஆமினியான சவ்வு வந்து கரு உலராமல் அதிர்வில் இருந்து பாதுகாக்கிறது அதாவது இப்போ நமக்கு இப்போ அடிக்கடி நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு கன்சிவாக இருக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அடி அதிகம் தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எதுக்குன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இந்த ஆம்னியான் சவ் வந்து கரு உலராமல் அதாவது அந்த கரு அந்த கருவானது ரொம்ப தண்ணி இல்லாமல் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து அதிர்விலிருந்து இப்போ நமக்கு ஒரு அதிர்ச்சியிலிருந்து பாதுகாக்கூடிய சவ் இது செயல்படுகிறது இதுக்கு பேர் என்னதுன்னா ஆம்னியான் சவ் என்று பெயர் அடுத்தது ஆலண்டாய்ஸ் இந்த ஆலண்டாய்ஸ் வந்து என்னதுன்னா தாய் சேய்க்கும் இணைக்கும் திசுவாக இது பயன்படுகிறது ஓகேங்களா இது வந்து சாய்க்கும் அதாவது தொப்புளுக்குன்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான் அதாவது தாய்க்கும் சேய்க்கும் ஒரு இணைப்பு திசுவாக இந்த ஆலண்டாய்ஸு இருக்குது இதில் வந்து என்னதுன்னா இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவான தாயில் வயிற்றுக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கு இந்த இணைப்பு திசு மூலியமாக மட்டும்தான் சென்றடையும் அடுத்தது கோரியான் கரு ஊன் பை இந்த கோரியான் சொல்லுவாங்க கரு ஊன் பை இதுக்கு என்ன இதுன்னா கருவுக்கு வாயு பரிமாற்றம் ஓகேங்களா இப்போ கருவானது சுவாசிக்கும் அது அந்த குழந்தை வந்து சுவாசிக்கவும் பயன்படுகிறது அடுத்தது வந்து நைட்ரஜன் கழிவு பொருளை அதாவது அந்த குழந்தையோட வந்து கழிவு பொருளை வந்து வெளியேற்றக்கூடிய செவ்வாகம் இது பயன்படுகிறது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதுதான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லிக்க அண்டம் ஓகேங்களா இந்த அண்டகத்தை ஒரு ஜோடி சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து தனியாக இதுதான் ஒரு அண்டகத்தோட அமைப்பு ஓகேங்களா இந்த அண்டகத்தோட அமைப்பில் வந்து ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா இது அண்டகம்னா இதுதான் இது இதில் ஓட குறுக்கு விட்டு தொடரம் இந்த அமைப்பு சரிங்களா இப்போ இந்த அண்டகத்தை அமைப்புனா ஃபஸ்ட் இந்த அண்டகம் வந்து என்ன வடிவம் இருக்குன்னா கோல வடிவம் இருக்கும் அடுத்தது கரு உணவு அற்றது இந்த அண்டகத்தில் வந்து கரு உணவு என்பது இருக்காது கரு உணவு என்பது அற்றது இந்த அண்டகத்தை சுற்றிலும் மூன்று சவ்வு இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது மூன்று சவ்வு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளாஸ்மா படலம் இது பிளாஸ்மா படலம்னா மெல்லிய உட்புற சவ்வு அதாவது இந்த அண்டகை சுற்றிலும் மெல்லிய உட்புற சவ்வுக்கு பேர் வந்து சோனா பெலிசிடா என்று பெயர் ஓகேங்களா அடுத்தது ரெண்டாவது சவ்வு வெளிப்புறம் தடித்த இது வந்து மெல்லிய உட்புறம் சொல்லி சொல்லுவாங்க வெளிப்புறம் வந்து தடித்த சவ்வுக்கு பேர் வந்து கரோனா ரெடியேட்டா இந்த சவ்வுக்கு பேர் தான் கரோனா ரெடியேட்டான்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து இந்த மேற்புற சவ்வு மேற்புற சவ்வுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மேற்புற சவ்வுக்கு வந்து வெற்றிலின் படலம் என்று பெயர் அடுத்தது இந்த இதில் வந்து சைட்டோப்ளாசம் பரவி காணப்படும் சைட்டோப்ளாசம் இருக்கும் ப்ளஸ் உட்கொரு இருக்கும் அடுத்தது அண்டத்தின் மேற்பரப்பு இருக்கும் 
சோனா பிலிசுடாவிற்கும் இடைப்பட்ட திருவம் அதாவது அண்டத்தின் மேற்பரத்தில் வந்து என்ன இருக்கும் சொல்லியிருக்கேன் இந்து இதுக்கும் சோனா பிலிசுடாவிற்கும் இந்த ரெண்டு இருக்கும் இடைப்பட்ட திரவமானது வெட்டிலின் படலம் என்று பெயர் ஓகேங்களா இதை இப்போ அண்டத்தில் வந்து மூணு சவு சொல்லியிருக்கேன் இந்த மூணு சவும் இதுதான் ஓகே இது வந்து உட்புற சவு மில்லிய சவு என்ன சொல்லியிருக்கேன் சோனா பெலிசிடா வெளிப்புற சவு தடித்த சவு பேர் என்ன சொல்லியிருக்கேன் கரோனா ரேடியட்டா ஓகேங்களா மேற்புற சவு வந்து வெற்றிலின் சவ்வு என்ற பெயர் இதோட இப்போ அண்டகத்தினோட அமைப்பில் இதில் குறுக்கு வெற்றி தோட்டத்தில் மனித அண்டத்தின் குறுக்கு வெட்டு தோட்டத்தில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த அண்ட அண்டகத்தின் அமைப்பில் வந்து இது வந்து பாலிக்கல் உருவாக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து முதல்நிலை பாலிக்கல் உருவாகுது இந்த முதல்நிலையானது இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலை வந்து இப்படியே வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டே இருக்கும்போது இந்த பாலிக்கலானது வளரும் பாலிக்கல் ஓகேங்களா இது வளரும் பாலிக்கல் இதில் முதிர்ந்த பாலிக்கல் இப்போ நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மாதவடை காலங்களில் இப்போ அடுத்த அடுத்த பகு பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இந்த டாப்பிக் எடுத்து அந்த டாப்பிக் தான் மாதவடை சுழற்சி அதுக்கும் போது இந்த பாலிக்கல் சுழற்சி முக்கியமாக ஒன்றாகும் ஓகேங்களா இந்த முதிர்ந்த பாலிக்கலானது இந்த பாலிக்கல் வந்து அதாவது இப்போ நான் சொல்லுவேன் மாதிரி இந்த யோனிக்குலாய் வந்து விந்தணுக்களை பெறும் பகுதியாக சொல்லியிருக்கீங்கள இந்த விந்தணுக்களை பெறாமல் இருந்தால் அதுக்கு வந்து சிதிந்த பாலிக்கல் ஆயிரும் இந்த சிதிந்த பாலிக்கலானது இப்போ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு பிறகு பதினாலு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்க்கான பிறகு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் அல்லது டுவெண்ட்டி டேஸ் டேஸில் மாத உடாய் மூலிமா ரத்த போக்கு ஏற்படுகிறது அதுக்கு அது வந்து எப்படின்னா இந்த பாலிக்கலானது கார்பஸ் லூட்டியம் கார்பஸ் லூட்டியமாக மாக்க மாற்றப்பட்டு கார்பஸ் அலோ அல்பிகேன்ஸ் இது மூலியமாக இந்த இது மூலியமாக என்ன வருது இரத்த போக்கு மூலிமா இந்த அண்டமானது வெளியேற்றப்படுகிறது இது இந்த இரத்த போக்கு அதாவது இந்த விந்தணுக்களை பெற்றுச்சுன்னா ஒரு கருவாக உருவாகிறது ஓகேங்களா ஓகே இதில் வந்து நம்ம என்ன என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் இப்போ பெண் இனப்பெருக்கு மண்டல பற்றி அமைப்பை பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா இதில் நாலு பார்ட்ஸ் தான் முக்கியம் அதில் அண்டங்கள் ஃபிலோபின் குழல் கர்ப்பப்பை யோனிக்குலாய் ஓகே தேங்க்யூ